生死看淡，不会去干。我是突击手迷幻。今天的任务是用迷宫的物资吃鸡。可能不经常玩血地图的人会好奇，还有这么个地方？对，它就在恐龙乐园，人体魂魄分离器的旁边。不过、啊、离这个航线真的是够远啊！终于到了，就是这儿。我已经闻到了宝藏的气息啊！开搜。物资呢？怎么跟我想的不一样？真是要给我转晕了！发现了野牛。哇，这是这里居然刷信号枪！哎呀妈，吓我一跳！没想到啊，那这局岂不是已经稳了？不行，不能膨胀啊！希望这把信号枪别把整个迷宫的物资量都用完了。又找了一把 M 四，期间还打死了一个想不开的机器人。然后出于对迷宫的尊重，我又进行了惨无人道的反复搜索。哎呀，不行了，不行了，哪捡了哪门捡，根本不知道啊！有没有啥别的办法？比如这个墙能不能上去？还真上得去啊！你看，这才有一点忍者的样子啊。不过沙额外的物资都没有看到，应该就这样了。我们撤。最近啊，大家也是纷纷开学了，知道大家时间紧啊。我以后尽量把视频做短一点，照顾大家。先把空投打了。如果能打出啊我许久未见的心爱的大菠萝，那就再加一条挑战：一弹侠吃鸡啊！毕竟大菠萝一弹侠一百发呢。哇哦，还真是想啥来啥。这局稳了，还有秒人神器 M K 十四，就留到下局再用吧。大菠萝共二百六十发子弹，也就是这局结束还剩一百六以上就是成功了。我上车找人从雪地摩托换成雪地吉普啊，这车开起来手感还真是不错。同时对整个安全区展开了地毯式搜索，把几乎所有房区啊都逛有个遍。从三十来个人找到二十来个，又找到十几个啊，终于听到了一个摩托的声音啊，可算是要开张了。怪不得大家都爱来雪地上分，这想遇个人都难啊。但是我的车还真不一定中，这就非常尴尬了。行车不规范，下局飞机见。我就去找人，对这图啊属实不熟悉，只能先沿大路行驶，注意观察防区。但愿别人能主动一点，不要这么内向，不然以后会像我一样单身的。终于看到一个啊，我一脚老猪拱腿，可惜没能给他拱死啊。手里大菠萝终于有机会出场了，瞬间解决啊！我们继续。说到单身内向，就想起来之前和几位朋友聊天。A 说，他经常能看到隔壁公司一个姑娘啊，就很喜欢，但是又不知道人家有没有男朋友，就很愁啊。另一位大兄弟 B 就说，你装快递员啊，买一束花去给他送，就说是他男朋友送的。他要是说我没男朋友，那你机会不就来了？那要是人家有男朋友直接收了呢？那好办，那你就说是货到付款，三百一份，顺手把花给卖了，说不定还能赚点钱。而且估计你说完这句话，就算是有男朋友，估计马上也就没了。半年后 ，A 的花店已经开到全国连锁了。<笑>开玩笑，开玩笑啊！不过我倒是真有个朋友在青岛开花店啊。叨叨这么久了，还是不见人影。我真没拿人机局忽悠你们啊！虽然这个号段位不高，只有铂金啊，但是这人也太少了。安全区都这么小了，往进圈的方向走着看看吧。终于发现一个，可惜车轮擦着他的脚后跟就过去了，该大菠萝了。又是瞬间解决啊！大菠萝，不愧是大菠萝啊！妙人神器。继续找人，说不定安全区内的防区已经住人了。拉车条，小心观察，这边有车，果然来人了，就在墙外。好了，现在没了。哎，好像有人打了我一枪，但是看不出是哪打的。我们去找找这个兔崽子。我记得之前对岸好像打得挺热闹啊，那边刚刚还漏了空投，说不定有人会过桥。山上有人下来了，果然有人啊，来得巧啊！我油门踩到底，争取给他撞上天。哇，居然被他躲过去了！别走，谁怂谁孙子！原来是群禅，是我刚刚超速要给我贴罚单吗？完了，惹上大事了，赶紧溜！转了一圈后啊，我回到房区等待敌人，毕竟还是这样最为稳妥啊，可以放心观察，避免被敌人突然扫下来。刚刚不小心换弹换了个蛋，大家看子弹数总量就知道，一单侠啊，还远远没有打完，估计这处房区大家应该都很想抢啊！你看，说着说着就来了一个，这就是没有载具的坏处啊！这么空旷没烟，真能当活靶子？看我吃鸡，有时候就是这么简单。毕竟有威胁的，都该撞死的撞死，该成合的成合了。还剩最后一人了，我也懒得出去逛街了，就在这儿说下防区观察的细节了。防区观察绝对不能把头露出窗外，一定要靠侧视角观察，多拉弄视野，尽可能找房间死角的位置，减少自己暴露面积。观察的时候，同时要注意自己当前的位置，敌人从哪个方向可以打到自己，尤其是在这种多面有窗的房间。一切想好之后，万一遭到攻击，就能第一时间反映出该如何躲避。而且最好不要在一个位置蹲太久，靠窗边观察时比较稳的玩家可以选择靠窗子趴下，拉到视野观察，能完全隐蔽自己，安全满分啊。不过可能会耽误攻击机会。看这个房间的构造，好像可以从下面的窗口观察。
，还真可以啊！秀，安全区不断刷新，敌人肯定也在不断靠近啊！终于听到北方一声脚步声了，大概锁定了他的位置。他在冰山后，听声音还很远啊，就看他怎么过来了。听到了，左侧。等他下到露头，只需一秒，游戏就会结束。每次不等让敌人发挥出实力啊，就抬手秒了。但这才是正确的打法啊！等敌人表演完了再动手，战机就已经消失了。我是蜜幻，我们明天再见。